。因为高汤啊，它并不是煮的越久味道就会越浓。那有时候你煮了太久，超过这个食材它味道所释放的时间呢、啊，它反而会造成反效果。鸡高汤啊，通常我们是煮四到六个小时，所以听到那种熬了一两天的鸡高汤，那个不太可能。大家好，我是瑞，欢迎来到从零开始的法式料理。那今天是我们法式料理的第一期。那这一系列我会从高汤到酱汁，然后到各种。总而言之，就是会从头开始教大家怎么做法式料理。为什么先从高汤开始呢？因为高汤就是一切法式料理的起源。法式料理它其实是不加水的，每一道料理最原始的液体一定是高汤。做鸡料理要用鸡高汤，做任何的料理都要用对应的高汤。那甚至是，比如说我今天要煮牛的高汤，我可能要拿鸡高汤做底去煮的牛肉，才会变牛高汤。为什么发酵有那么贵？从这么大锅的高汤，再煮成这么小锅的高汤，最后再煮成一点点的酱汁，每一口都是价值千金的酱汁。好，那废话不多说，直接进入我们今天高汤的环节。这是最基本的高汤，就是鸡高汤。在你没有任何其他种类的高汤的时候，你起码要有鸡高汤。那鸡高汤的材料啊，我会选择鸡胸骨。鸡胸骨它有骨头、有肉，那有基本的鸡的味道。然后再来是加一些鸡翅，因为我觉得鸡翅啊，它在熟了之后，它的鲜味非常的明显。那在鸡脚就是补充高汤里面的胶质。那在餐厅啊，我们通常会用整只的老母鸡去做，也是会视高汤的胶质含量去。决定说，我到底要不要再多加鸡脚、鸡翅或是鸡脖子？这都是经过一次又一次反复的去操作，然后去得出来的结论。那今天在家，我就用这些材料示范比较简单的鸡高汤。那这些东西啊，我们就直接把它丢到锅里面就好了。因为我做的是基本高汤，所以我不会事先烹调它，加入调味蔬菜，基本上就是洋葱、西芹、萝卜，这在每一个国家都不一样的称呼。那在台湾，大家中文都直接加三宝。那我这次用的量是一比一比一，其实每个厨师的比例会不一样。那最基本的比例是。二比一比一，洋葱一定是最多的一个。这个叫 p a k e g a n i 香料树，把香料绑成一树的样子。这个用意呢，是为了防止香料在锅子里面到处乱跑。其实不管没有差，因为我觉得到最后都会滤掉。把它丢进去之后，加水。很多人会有一个迷思哦，就是高汤到底是要热水下锅，还是冷水下锅？那其实冷热水都一样，他们并不会去影响到最终成品的杂质。一些黑胡椒粒，然后一些香菜籽。我这样丢一定会被法国人骂，连香料都要绑了，那这些颗粒的当然也不能放过啊。他们是会把它装到一个五包袋里面，对，然后越归越。然后到这样子啊，我们直接开火煮它就好。那它滚了之后，我们一样把它关小火，然后维持在这个要沸腾不沸腾的状态。然后呢，上面这个木啊，我们都把它捞掉。鸡高汤啊，通常我们是煮四到六个小时，所以听到那种熬了一两天的鸡高汤，那个不太可能。那我们准备鱼高汤的材料有洋葱、西芹跟蒜苗，那最后再加上一个香料素。我们第一步就是加奶油进去。那火不要太大，我们不用把蔬菜炒上色。我们加入刚刚的调味蔬菜，蔬菜的香味释放出来之后啊，就可以把鱼的骨头丢进去了。加白酒。法国人的高汤啊，跟我们中式的高汤不太一样，它大概有一半以上是就用白酒去做的，那也可以全部用白酒，不用加水也可以。那我这边是加了一半的白酒，然后等到白酒煮稍微挥发掉酒精之后，我们再加水进去。那这个时候我们的瓦给高尼也可以丢进去。那我们白酒的酒精啊挥发差不多之后，我们就可以在里面加水。水的量啊，我们不要完全盖过鱼骨，我们跟鱼骨齐平就好了。因为讲求它要最浓的味道，所以呢，水的量通常不会盖过食材。水沸腾之后啊，我们维持最小的火。法式的高汤啊，通常不会让液体沸腾，我们用最小的火。那鱼类的高汤，我们通常煮的时间是三十分钟，因为高汤啊，它并不是煮的越久味道就会越浓。那有时候你煮的太久，超过这个食材它味道所释放的时间呢、啊，它反而会造成反效果，会让高汤变得浑浊啊，然后味道会开始又被里面的食材又吸不回去。
，所以我们鱼高汤控制在煮三十分钟左右的时间就够了。好香啊、哦！那高汤我们就维持这样的状态，不要让它一直沸腾。小滚就可以了。然后呢，我们在煮的过程中啊，开始去捞掉上面的油跟杂质。那我们鱼高汤煮了三十分钟之后啊，我们就可以把它过滤出来。比较讲究的法国厨房，他们会用那个什么？绿布。他们会用对，他们会用绿布去过滤。香、啊，看起来像在煮。它就是鱼汤啊，用它去煮鱼的料理啊，它的那个鱼的味道会更丰富。那煮鱼汤啊，也要去选择鱼的种类啊。其实雕类的鱼啊，它的鲜味会比较丰富，但用鲈鱼那种鲈形目的鱼也可以用，但最好不要用到，比如说淡水鱼啊，或是鳕鱼之类，它的鱼的味道就没那么丰富了。其实你平常吃的海鱼的骨头都可以用。我们先来做贝类的高汤。那我今天是拿蛤蜊来做示范。那在法餐中通常会用蛋菜跟各种贝类去做。那蛤蜊的高汤啊，我们需要准备的是洋葱跟巴西里。那有红葱头的话，最好是用红葱头。贝类要把它吐完沙，然后再来就是一点奶油。在锅里啊，下入奶油之后，把洋葱跟巴西里丢进来。炒到巴西里跟洋葱的味道释放出来之后，就可以加入蛤蜊。然后一样加入白酒，然后盖上锅盖，把蛤蜊煮开。那蛤蜊煮开之后，我们不用加水，我们维持小滚的样子，然后让它煮十分钟，这样我们的贝类高汤就完成了。那大家看到一定会觉得很浪费，很多蛤蜊的肉都还在里面。那其实这个我们在餐厅做啊，过程会比较复杂一点。我们会把蛤蜊的肉一颗一颗从蛤蜊里面挖出来，然后再泡到它原本的汤里面，然后用工具呢把蛤蜊的肉压烂，那让它的味道释放得更完全。那其实到最后那个渣是没办法入口的。那如果在家里做的话，为了避免那么浪费，这些蛤蜊还是把它吃掉好了。这么多的蛤蜊煮出来的汤就只有这么一点点，这就是为什么法式料理会这么贵。那我们下一个要做的高汤啊，它翻作中文叫做棕色浓高汤。那顾名思义，我们就是要让它上色，然后它会比较浓郁一点，所以我们在过程中会加面粉跟番茄。那我今天是用猪的骨头来做示范。那平常餐厅里最常用到的是牛骨，那其实牛或猪或是鸭都可以来做这个棕色浓高汤。这种大骨的地方啊，它会有胶质；这种带肉的骨头，它会有味道；这种肉比较多的地方啊，它会有比较多的鲜味。这样之后，我们就在里面加番茄糊。番茄糊啊，其实在超市都很好买到。我们把它随意的抹在骨头上面，然后呢，加一些迷迭香跟百里香，然后淋一些油。最后呢，就是撒面粉。准备好了之后啊，这个放入烤箱，两百度的烤箱烤三十分钟。烤了三十分钟之后呢，我们再加入蔬菜，把它稍微的铺平，然后再进去烤二十分钟。烤好之后，再把它拿出来，丢到汤锅里面。然后呢，这种烤盘底下的精华我们不要浪费，我会加一点水，上火稍微加热一下，可以溶掉它底下凝固的一些胶质。这个做法在餐厅我们叫做 d e g l a s s 就是一个把附着在烤盘上面的杂物啊，用酒或是其他的液体把它加热，然后剥下来的方式。在锅里面加水，加到跟肉差不多平行就好。这个棕色浓高汤啊，我们煮六到八个钟头，水才刚加下去，还没煮，它颜色其实就已经蛮深了，跟旁边的鸡高汤啊有蛮明显的差别。